ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് രസഗുള നമ്മളിത് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് വീട്ടിലൊരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ നാവുന്ന രുചി പോവില്ല നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ കുഞ്ഞ് ബെലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അവിടെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലോട്ട് രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാ പാക്കറ്റ് പാലൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു പത വരണേനും തളക്കണേനും മുന്നേ ഞാനിവിടെ ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസാണ് വെറും നാരങ്ങനീര് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ നമുക്കിത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം പനീറും പാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അത് നന്നായി സെപ്പറേറ്റ് ആവണമെന്ന് വരെ നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പനീർ നന്നായി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ബോളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനെ അരിച്ചെടുക്കാം എനിക്കിത് ഇത്രയും പോരം പനീർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി അതിലത്തെ വെള്ളം കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിലൊരു തരിപ്പോലും വെള്ളം പാടില്ല നമുക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്കത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ വെള്ളം നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കാൻ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കളയാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് നന്നായി ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടു കൈ വെച്ച് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കിനി ഇതെന്ന് വേണം ബോൾസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ കട്ടൊന്നും പാടില്ല നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഓരോ പീസ് എടുത്ത് ഒന്ന് അമർത്ത് കൈയിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടൊന്നും പാടില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് ഇത്രം പോരം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബോൾസാണ് ആക്കണത് ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡബിൾക്ക് വലിപ്പാവും അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനും വലിപ്പത്തിൽ എടുക്കാം ഇതിനും ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്കിതൊക്കെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒക്കെ ഈ ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ വലിപ്പത്തിൽ കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ നാല് ചെറിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം നമ്മുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലോട്ടൊരു രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏലക്കയുടെ ഒക്കെ മണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂൽപ്പരുവത്തിലാവണതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ആ രണ്ട് ഏലക്ക എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച 
ball shape lulla paneer namukku idilotte ittodukka njan ivada balls okke ittu koduttunde idu oru simmil ittene shesham flame onnu simmil ittene shesham 10 minute namukku onnu adachu vekkam നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഏതളവിലാണ് ബോൾ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഡബിൾക്ക് വലിപ്പം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സൂപ്പറാണ് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളിത് പല പല വട്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻ